ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஜேபி சப்ஜெக்டில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலேஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி ஆகணும் இல்லை அந்த டெலிவிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேறு இல்லை ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப் டபுள் ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபார் தற்பெயனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஃபார் நார்சல் டிஃபியூசருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் காமா ஆர்டி அதுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் மேக் நம்பர் எம் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அது ஒரு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்டாக்னேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு நிறைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் என்டால்பிக்கு அப்புறம் ஸ்டாக்னேஷன் ப டெம்பரேச்சர் ஸ்டாக்னேஷன் ப்ரெஷர் ஸ்டாக்னேஷன் டென்சிட்டி அண்ட் ஸ்டாக்னேஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு இதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அடையா படிக்கு நிறைய ஈக்குவேஷன் அதுக்கு ஒரு அது வந்து ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்துக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் யூனிட் ஒன்லி கிரிட்டிக்கல் மேக் நம்பர் அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் அப்புறம் க்ராக்கோ நம்பர் அது வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மேக் நம்பர் அண்ட் க்ரோக்கோ நம்பர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் க்ரோக்கோ நம்பர் அண்ட் டி நாட் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோ அண்ட் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் கம்ப்ரஸிவ் ஃப்ளோ இது வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து லாஸ்ட் ஃபார்மில் மட்டும் தான் இருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எஃபெக்ட் ஆஃப் மேக் நம்பர் அண்ட் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி அது வந்து இன்கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோக்கு அப்புறம் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் அப்புறம் மேக் நம்பர் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வெஸ் ஆஃப் ஒன் பை எம் அதாவது ஒன் பை மேக் நம்பர் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அப்புறம் யூனிட் ஒன்லி மேக் நம்பர் வேரியேஷன் ஃபார் வேரியபிள் ஏரியா அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ கிரிட்டிக் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஏரியா ரேஷியோ ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேக் நம்பர் அண்ட் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு பிஏ பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் இல்லாமல் எம் ஸ்கொயர் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ ஃப்ளோ த்ரூ டக்ஸ் இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரேலி ஃப்ளோ ஃபேன் ஆஃப் ஃப்ளோனு இருக்கும் நம்ம அதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபார் சால்விங் ரேலி ஃப்ளோ மட்டும் பார்ப்போம் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் என்ட்ரி மேக் நம்பர் அதாவது எம் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து கொஸ்டினில் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அப்போ அதாவது எம்இ கொண்டு சிபிஐ அண்ட் ரிலேஷன் வச்சு நீங்கள் சா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எம் ஒன்று அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் டி நாட் ஆர் பி நாட் ஆர் T1, P1 பி ஒன் பை ரெஃபரிங் ஐசோ என்ட்ரபிக் ஃப்ளோ டேபிள் நம்ம மேக் நம்பர் எம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை அந்த எம் ஒன்று ஐசோ என்ட்ரபிக் ஃப்ளோ டேபிளில் ரெஃபர் பண்ணி டி ஒன் அண்ட் பி ஒன்று டி நாட் ஆர் பி நாட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்டார் பி ஸ்டார் அண்டு சி ஸ்டார் அண்ட் பி நாட் ஸ்டார் டி நாட் ஸ்டார் அதாவது இந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து அந்த என்ட்ரி மேக் நம்பர் எம் ஒன்றை ரேலி ஃப்ளோ டேபிளில் வேலிய ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அது பி நாட் பி டூ டி டூ அண்ட் சி டூ அண்ட் ரோ ஓ ரோ ஓ டூ அது வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க ரேலி ஃப்ளோ டேபிள் வழியாக இந்த ஃபார் ரேலி ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ ஸ்டார் அண்ட் பி ஒன் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு பி பி டூ ஸ்டார் அதுமாரி எல்லா கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரேலி ஃப்ளோவில் அதுவே ஃபேன் ஆஃப் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஆஃப் ஃப்ளோவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அப்புறம் டு ஃபைண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் கண்டு இல்லை கொடுக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் அது வந்து ஃபார்முலாஸ் எம் இக்குவல் டு சிபிஐ ரிலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் டி ஒன் பி ஒன் ஆர் டி நாட் பி பி ஓ பி நாட் பி ஓ ஸ்டார் பை ரெஃபரிங் ஐ செவன் டபிக் ஃப்ளோ டேபிள் வித் எம் ஒன்
நார்மல் ஷாக் பார்ப்போம் நார்மல் ஷாக்கில் வந்து ஃபேண்டில் மேக் ரிலேஷன்ஸ் அந்த லாஸ்ட் ரிலேஷன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் டவுன் தி மேக் நம்ப ஃபார்மில் அப்புறம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ரேஷியோ அண்டு ஸ்டாட்டிக் டெம்பரேச்சர் ரேஷியோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்ம்லைஸ் வந்து இது வந்து ரேராக தான் கேட்பாங்க ஃபார்ம்லைஸு சில ஃபார்ம்லைஸ் தான் இம்பார்ட்டன் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அக்ராஸ் ஸ்டாக்கு இந்த ஃபார்மில் பார்த்துக்கோங்க அப்போ இது கீழே ரேங்க்லிங் அண்ட் விக்வாலிட்டி கேஷன் ரொம்ப ரேராக தான் கேட்பாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்டாக்னேஷன் ப்ரெஷர் அக்ராஸ் ஸ்டாக் இதுவும் ரேராக தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் இன் அண்டி அக்ராஸ் ஸ்டாக் இது வந்து நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஷாக் வேவ் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ளிக் ஷாக் ஆப்ளிக் ஷாக்கில் வந்து ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் எம் ஒன் எம் டூ அப்புறம் டேங்க் கிட்ட வச்சு அப்படின்னு பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து இப்போ ரெட் ப்ரொபர்ஷன் ரெட் ப்ரொபர்ஷன் வந்து ரேம் செட் இன்ஜின் ஒரு எஃபிஷியன்சி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் டிஃப் நிறைய எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இருக்கும் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டால் டிஃப்யூசர் டிஃப்யூசர் எஃபிஷியன்சி கம்ப்ரெ கம்ப்ரஸர் எஃபிஷியன்சி அப்புறம் டேப்லைன் எஃபிஷியன்சி நவசல் எஃபிஷியன்சின்னு இருக்கும் அப்புறம் க எக்ஸிட் ப்ளாசிட்டி ஃபார்ம் அப்படி ஒரு ஃபார்ம்லா சி கொண்டு ரூட் ஆஃப் டூ நார்சல் எஃபிஷியன்சி சிபி டி நாட் ஒன் அது ஃபார்மில் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஜெட் ஜெட் ட்ரஸ்ட் அது எஃபி எஃபிக்கல் டூ அந்த ஃபார்மில் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஜிப்மாக் அது தான் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பிகல்ஸ் அப்புறம் ப்ரப்பல்சிவ் எஃபிஷியன்சி தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஓவரால் எஃபிஷியன்சிக்கெலாம் ஃபார்மில் இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ ஃபார்மில் தான் இருக்குது இது பார்த்தாலே போதும் அப்புறம் யூனிட் யூனிட் ஃபோர்லேயே வந்து எல்லா ஃபோர் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின் இருக்குது ரேம் ஜெட் பல்ஸ் ஜெட் டர்போ ஜெட் டர்போ ப்ராப் இன்ஜின் அண்ட் டர்போ ஃபேன் இன்ஜின் இது கூட வந்து டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸை வந்து நான் கம்பேரிசனாக இந்த இதில் போட்டுருக்கேன் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்புறம் ஸ்பேஸ் ப்ரொப்பரேஷன் இன்ஜின் ஸ்பேஸ் ப்ரொப்பரேஷன் யூனிட்டில் வந்து இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் இந்த ஃபார்ம்லாஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து நல்ல மக்கள் டெஸ்கிரேட்டருக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் கேஸ் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ